药王子让我 tell you， 他为了追于泱泱，加入四叶交响乐团了。Who care？ 早就在我的世界被拉黑了，好吗？幼稚鬼，比江念宇还不如的混蛋，鬼才要嫁给你。何愁他不乖乖投降？哼，让你知道非礼我的下场。妈，走。嗯。最近和楚耀交往的怎么样了？我们，刀力集团马上要推出一个新的品牌。主要是针对年轻人，我和营销部商量过，准备让你和楚耀做形象代言人。为什么呀？理事会评估过，你们两个外形、气质、年龄都相符合，加上联姻的背景，也具备足够的话题性。那你怎么不找明星啊？我是在征求你的同意吗？我是在通知你。就算是我同意的话，郑楚耀也不见得。你的意思是？你废物到连郑楚耀都搞不定，没有。我相信你一定知道，这次联姻对郑林两家的商业效益。如果这点事你都办不好，我不知道你留在林家还有什么意义。知道了，没问题。你的资历很完整。那是当然的，应该不成问题。如果老师你表现的好的话，我会在我爸面前跟他美言几句。记住，林星辰，你是公主，把过去的不愉快都扔到一边，大大方方的进去。里面那位是你的未婚夫。老师啊，这个不错。老师您好，我要竞选乐团钢琴席位。是你啊，我还记得你。的确，你的钢琴水准还过得去。不过可惜，乐团钢琴手已经有人了，就是雷佳娜。陈老师啊，小提琴的席位不是还有空缺吗？嗯，倒是啊，你不会恰巧小提琴也拉得很好吧？老师，您要的文件。好。不是需要优秀人才吗？凭什么他能进啊？于泱泱同学是来打工的乐团助理，他成绩略有差距，是因为承担了家庭重担，无伤大雅。我看一下，半工半读加入乐团，可以吗？也没有问题、啊
，像你这种身无长技的千金，更应该尊重他。不就是在乐团打杂吗？我也可以啊。不好意思，我们可请不起这么昂贵的助理。我时间很紧，闲杂人等，赶紧离开吧。不就是小提琴吗？我们甄选会见。小提琴，我小学以后就没有碰过了。Oh no！ 真的是给自己挖坑啊！哎，说什么都没用了，反正没什么能难倒我林星辰。去琴房临时抱抱佛脚吧。喂，哎，宝贝呀、啊，妈妈好想你哦。最近有没有好好吃饭啊？功课难不难啊？在哪儿？新家百货。知道了。又把卡刷爆了吧？嗯、呃。哎，宝贝啊，宝贝啊，额度根本不够哎。妈，这个牌子的包包你上个月才刚买了一个吧？爸现在也不在了。拜托你稍微克制一点好吗？哎呦，自从你爸过世之后，妈的心就像去了一大块，需要很多东西来弥补哎。妈，爸又不是什么身形体壮的大汉，你要拿什么东西来填补？要不是因为你挥霍无度，我也不至于被家里捏得死死的，还要去讨好那个郑楚耀。你知不知道我都要疯了？哎，宝贝，这就是你的不对啦、嗯。我看郑楚耀什么都挺好的。哎，你现在啊，就放低身段，委屈一点。只要啊，这只金龟婿吊起来之后呢，我们母女俩以后就不用烦恼了。这些店呐、啊，所有的包包都可以买起来，你也就不用再受那个陈明丽的气了哈、哦，好不好，宝贝？乖，听妈妈的话。哎呀，烦死了！你们都烦死了。哎，宝贝啊，宝贝。小雨学长，你真的不考虑做乐团的指挥吗？我知道你很忙，可是你真的是最适合做四叶乐团指挥的人。再考虑一下嘛。嗯，我们明天会有学员招募，在那之前，如果你改变心意的话，随时可以过来。我会再考虑的。嗯嗯。